Assalamualaikum. Corona bolli pakli ki school and college ni umi to online classi shopai ke shaga to. Aske hamra aur zana kurbo storm strain ni weekend bichhe hai. Dosho mottai amlo kharo ko na par. Amader aalo se bichhe hote hain. Tir desho amlo baasi kharo khar aasi bo kharo ke bhi bohar. Hamre pratham nirdesh pe jabo nirdesh kochche like and jati ho ek doro nirdeshir theke power rong. E rong ti shadhar mandar lal rong hoye thake. Hamra निरपेक्ष पदार्थ निर्देश लगाते साधारण एसिड निर्देश व्यवहार कर नील रंग से लाल है नील रंग पेपर व्यवहार करी लाल एसिड भरे थी लाल रंग पेपर के लाल नील कारिटमास पेपर लाल लिटमास पेपर अथवा नील लिटमास पेपर को रंग परिवर्तन ना कर निरपेक्ष पदार्थ बोले एसिड साधारण नील लिटमास के लाल कर डोबाले लाल हो जाए मन रखारित मन रखारेप व्यवहार करते हैं नीला लाल नील हो लाल लेबू तर कमला लेबू सब गोसिड व्यवहार कर क्षेत्रीटमास निर्देशक नाम जेनेक मिथाइल
हाइड्रोजें आयन दान हाइड्रोजन आयने श्रण हाइड्रोजें आयन दान नियमित प्रयोजन फलमूल खेई फलमूल देखो प्रथम टमेटो चारेल प्रथम प्रश्न संकेत हम हाइड्रोजेन जैविड खनिड 
গোলাপ রাই আমরা গোলাপ কখনো স্বাদ নিতে পারি না তাহলে এগুলো কোন স্বাদ যুক্ত সেটা বুঝতে পারবো না কারণ এগুলো খুব কোন একটা জায়গায় পড়লে সেটা জ্বলে যাবে তখন ওই খনি থেকে প্রাপ্ত এসিড গুলো আসলে কি এসিড কিনা সেটা প্রমাণ করার জন্য আমাদেরকে দেখতে হবে ওই এসিডটা জলীয় দ্রবণে হাইড্রোজেন আয়ন দান করে কিনা আমরা একটু আগে দেখলাম এই এসিএল এটা একটা অজৈব এসিড যেগুলো কোথায় পাওয়া যায় খনিতে পাওয়া যায় कारक डुबाईक्षेपेक्ष पदार्थ जो लिटमास पेपर रंग परिवर्तन ना सब पदार्थेक्ष पदार्थ लवन एवं पानी एक निरपेक्ष पदार्थ प्रथम संज्ञा एसिडर बिक्रिया लवन सोडियम क्लोरइड पानी संकेत तो उदाहरण पेल उदाहरण सठीक भाव बोझारे उदाहरण देखो कारक संज्ञा बोला जाए जे जौग पानी ओज आयन दान अथवा हाइड्रोक्सिल आयन दान आयन एटार ओपर नाम हम हाइड्रोक्सिल आयन पानी खारे द्रवीभूत है सकल कारक सकल कारक पानी द्रवीभूत है पानी द्रवीभूत है सकल कार 
তাহলে খার হওয়ার জন্য প্রথমে তাকে খারক হতে হবে তারপরে খারে আসবে কিন্তু কার হলে সে খারক হবে কিন্তু ওই যে খারক হলে যে কার হতে হবে তার কোন নিশ্চয়তা নাই আচ্ছা আমরা এরকম একটা করব কয়েকটা উদাহরণ করব যেগুলো পানিতে দ্রবীভূত হয় তাহলে কয়েকটা খার নাম বলে প্রথমত সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড এই দুইটা হচ্ছে খার কিন্তু এরকম একটা হচ্ছে অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রক্সাইড আচ্ছা এবার আমরা খার সম্পর্কে পড়লাম খার সম্পর্কে পড়লাম এবার আমরা পড়বো হচ্ছে অ্যাসিড ও খারকের ব্যবহার আমরা এখন পড়ব অ্যাসিড ও খারকের ব্যবহার প্রথমত এক নম্বরে পড়বো ব্লিচিং পাউডার এই করোনাকালীন সময়ে সবচেয়ে বেশি যে পাউডার দিয়ে ব্যবহৃত হচ্ছে সেটা হচ্ছে ব্লিচিং পাউডার কারণ এটি ভাইরাস দমনে খুব বেশি কাজ করছে তাহলে এই ভাইরাস দমনে যেই পাউডারটি কাজ করে সেটা কিভাবে প্রস্তুত করা হয় সেটা আমি একটু লিখব শুকনো ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড শুকনো ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড এবং ক্লোরিন গ্যাস ক্লোরিন গ্যাস এই দুইটা মিশ্রণ করলে আমরা ব্লিচিং পাউডার পেয়ে থাকি তাহলে শুকনো হতে হবে ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইডকে তারপরে ক্লোরিন গ্যাসকে মিশ্রিত করলে তাহলে আমরা ব্লিচিং পাউডার পেয়ে থাকি তবে এটা একটা নির্দিষ্ট অনুপাত আছে দয়া করে বাসায় ব্যবহার বাসায় প্র্যাকটিস করা যাবে না এটা সাধারণত করতে হবে যদি এটা যদি প্র্যাকটিস করতে হয় তাহলে আমাদেরকে লেবে আসতে হবে লেবে প্র্যাকটিস করবো আমরা ইনশাল্লাহ আচ্ছা এই ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড যদি পাতলা দ্রবণ থাকে যদি ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড এর যদি কি থাকে পাতলা দ্রবণ থাকে তাহলে তাকে আমরা চুনের পানি বলে থাকি চুনের পানি বা কুই লাইম অর্ডার লাইম অর্ডার বলে থাকে তাহলে আমরা এই পাতলা দ্রবণ বা চুনের প্রাণী বা লাইম ওয়াটার এই সবগুলো হচ্ছে কিসে ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইডের ক্ষেত্রে আচ্ছা এই ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড এবং পানি মিশ্রণ করে যদি আমরা এই ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড ও পানির এর মিশ্রণ হয় তাহলে তাকে আমরা বলবো হচ্ছে ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড এবং পানি এর মিশ্রণে আমরা পাই হচ্ছে মিল্ক অফ লাইম তাহলে আমরা ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড এর তিনটা নাম জানলাম প্রথমত ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড এবং ক্লোরিন এর মিশ্রণে পাই আমরা ব্লিচিং পাউডার শুধু পাতলা ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড এর দ্রবণ কে আমরা সোনের পানি বা লাইম ওয়াটার বলে থাকি আর ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড এবং পানির মিশ্রণকে বলে থাকি হচ্ছে মিল্ক অফ লাইম আমরা এটা ঘর বাড়ি পরিষ্কারের ক্ষেত্রে ব্যবহার করে থাকি দ্বিতীয় নম্বরে আমরা করবো হচ্ছে অ্যান্টাসিড ওষুধ আমরা আমাদের গ্যাস্ট্রিক প্রবলেমের কারণে যে ওষুধটা খেয়ে থাকি সেটা হচ্ছে অ্যান্টাসিড এই অ্যান্টাসিড ওষুধ হচ্ছে এক ধরনের ম্যাগনেশিয়াম হাইড্রক্সাইড যা সাসপেনশন বা ট্যাবলেট আকারে পাওয়া যায় সাধারণত ডাক্তাররা এসিডিটি কোন প্রবলেম হলে ম্যাগনেশিয়াম হাইড্রক্সাইড রেফার করেন মাঝে মধ্যে এই অ্যান্টাসিডে অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রক্সাইড ব্যবহার করা হয় এছাড়া বিভিন্ন জৈব এসিড রয়েছে এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জৈব এসিড সরি অজৈব এসিড সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অজৈব এসিড হচ্ছে সালভিওরিক এসিড এই সালভিওরিক এসিড সাধারণত একটা কথা প্রচলিত আছে যে 
যে দেশ যত বেশি সালফিউরিক অ্যাসিড কে ব্যবহার করতে পারে সেই দেশ তত বেশি উন্নত সালফিউরিক অ্যাসিড আমরা আইপিএস গাড়ি তারপর হচ্ছে মাইক এসব কাজে যে ব্যাটারি ব্যবহার করে থাকি এই ব্যাটারিতে এই সালফিউরিক অ্যাসিড ব্যবহার করা হয় তাহলে সালফিউরিক অ্যাসিড ব্যবহার করা হয় ব্যাটারিতে তারপর রঞ্জক পদার্থ তৈরিতে রঞ্জক পদার্থ তৈরিতে তারপর হচ্ছে নাইট্রিক অ্যাসিড নাইট্রিক অ্যাসিড ব্যবহার করে থাকি হচ্ছে স্বর্ণ খনিতে নাইট্রিক অ্যাসিড ব্যবহার করে থাকি স্বর্ণ খনিতে এছাড়া আমাদের শরীরে পাকস্থলিতে যে অ্যাসিড থাকে তার নাম হচ্ছে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড আমরা এইসব এসিডের নাম এখন জানলাম আমাদের এই ছিল এসিড ও কারকের ব্যবহার পরবর্তী ক্লাসে আমরা এই অধ্যায়ে অম্ল কারক ও লবণের পরবর্তী অংশ আলোচনা করব ইনশাল্লাহ ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে সবাইকে ধন্যবাদ